昨天在店里有些话不好说，所以今天又去找你。他们说你辞职了。嗯。我听说明明跟郑浩没有签约，是吗？是这样的。不知道为什么，从小我在郑浩面前，总有一种不如他的感觉。我也不知道当时到底是为什么，这种感觉说不清道不明。我就是很茫然，但是我现在知道那是为什么。勇气也好，鲁莽也好，反正这种东西是我身上所没有的。郑浩确实有鲁莽的地方。他根本就是个傻子，傻瓜、白痴、笨蛋。其实这种傻事，我也想做一次。啊？完全不是理智的。如果还不是太迟的话，你能给我这个机会吗？嗯，不用头脑。只是凭着一颗真心，按照新的方向去做一次傻事，你能给我这个机会吗？您不要每次都开这种玩笑了。难道孙小姐身边的位置已经被郑浩占据了吗？是这样吗？那他已经……我也不知道自己的心是怎么想的，但是总是有这种想法。他已经一无所有了，他已经失去一切了。如果连我都没有了……那么他就真的一无所有了。正好傻乎乎的不认识回去的路，所以，在他找回那条路之前，在那之前，我想一直陪着他。我会一直等你的。直到有一天，你愿意陪在我身边为止，我会一直等你的。早上董事长去机场之后，我就立刻打电话给你，我觉得这些东西应该还给你。谢谢你了，哎，呃，这些 CD 呢，制作精良，可是到现在都还没有上市，实在太可惜了。哎回去吧，柳经理。金总，应该我送你才对。不用，我打车回去。哦，这段时间辛苦您了，说好给您包红包的，看来要失信了。哦，不不不，金总，您太客气了。<笑>我们还会见面的，应该会的。请向其他职员转达谢意。是，我会转告的。我走了。听说金总是为了寻找爱情而离开的。谁说的？啊
，一个下属老是关心上司的问题的话，是不会有什么好结果的。回去吧。是。你就不要伤心了，没办法。哎，来了，他来了，他来了，帮忙，帮忙啊！大家这里都都拿过来了。啊，哎，刚做出来的时候，我可是幻想过很多事情呢。泄什么气？能把 CD 拿回来，我高兴得不得了。但是我相信，一切都会好起来的。当然。耶。好了，别说了，快把东西搬进去吧。走。哎，终于成熟了。哎，哎，这是什么？我的 CD 啊。呃，不用担心，卖掉就行了。不用担心，不用担心。这怎么卖啊？这么多，用什么方式卖啊？哎呀，什么怎么卖啊？直接卖就行了。啊？直接？哎、啊，在哪儿卖？你只要人多的地方，哪里都可以卖嘛。哼，你要信口开河了，怎么可能那样呢？对呀、啊，是个好主意，好主意，大叔。大哥，在欧洲。有很多艺术家，就是在街头表演自己的作品，只要歌好听，人们也会买他们的 CD。明天我们也试试吧。哎呀，胡说八道！哎呀，现在你还挑三拣四的，不管什么法子都得试。快一点，全都拿出来擦一遍，总不能沾着灰就卖吧？快去快去！哎，走走走，哎，快去擦。你是要负担家计的，如果跟我一起做，我既不能给你足够的钱，也没有办法保证你的未来，还会给你添麻烦。所以，在我找到对策之前，我不想再烦你了。郑浩他傻乎乎的，好像不认识回去的路，所以，在他找到那条路之前，在那之前，我想一直陪在他身边。我会一直等你的。等到有一天，你愿意陪在我身边为止，我会一直等你的。啊